ഓക്കെ നമ്മൾ കോമൺ റേഞ്ച് എ ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഗേറ്റ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റാണ് ഓക്കെ ആരോ അകത്തോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റിൽ വി ജി എസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ പി എൻ എന്നാണല്ലോ ഡ്രെയിനും സോസും എൻ ആണ് എൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രെയിനും സോസും എൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പി ആണ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരണം ഓക്കെ ഗേറ്റിൽ മൈനസ് വരണം ഓക്കെ സോ വി ജി എസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഐ ജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഐ ജി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ബയസിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയസിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡി സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ബി ജെ ടിയുടെ കേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ ടിയുടെ കേസിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടൊരു ബേസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു കാരണം ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അനാലിസിസ് സിമ്പിളാകും ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തെവനൻ ഈക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഒന്നും സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ആറ് വണ്ടി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ആർ ടു ഇ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു അപ്പം നമുക്ക് ഈ തെവനൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ വി ഡി ഡി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ആർ വണ്ണിൽ കൂടെയും സെയിം കറണ്ട് തന്നെ ആർ ടു ഇ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇതാണ് കറണ്ട് ത്രൂ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ത്രൂ ആർ വൺ ഇപ്പം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഗേറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ആണോ നമുക്കറിയാം ഈ ആർ ടുവിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പം ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു എൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബേസിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വി ഡി ഡി ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു സീരീസിലാണ് ഓക്കെ വി ഡി ഡി ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു സീരീസിലാണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വോൾട്ടേജ് സേ ഗേറ്റ് ഇത് വി ജി ആണ് അപ്പോൾ വി ജി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വി ഡി ഡി ഇൻ ടു ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വോൾട്ടേജ് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഡി ഡി ഇൻ ടു ആർ
സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പം ഇത് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേം കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് വി ജി എസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ഡ്രെയിൻ ടെർമിനൽ ഡ്രെയിൻ ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സോഴ്സ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല നോ സോഴ്സ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് അതായത് ആർ എസിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി ടു കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ത്രൂ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി അതായത് ഇവിടെ ഡ്രെയിനിൻ്റെ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രെയിനിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സിൽ കൂടെ സെയിം ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതായത് സോഴ്സിൽ ഈ സെയിം കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പം ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഒരു വീക്ക് എ സി സിഗ്നലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എ സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫും നെഗറ്റീവ് ഹാഫും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഗേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വി എസിൽ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുമ്പം പോസിറ്റീവ് ഹാഫിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫിലും ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജിന് എന്ത് പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് എന്ത് പറ്റുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പം വെൻ വി എസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം വി എസ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ എന്ത് പറ്റും പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ദ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ വിൽ ഡിക്രീസ് ഓക്കെ ഗേറ്റ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സേ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വി എസ് കാരണം ഒരു പ്ലസ് ടു വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സേ പ്ലസ് ടു വോൾട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക അതെങ്ങോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റിലോട്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഗേറ്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായത് എന്ത് പറ്റും ദ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ വിൽ ഡിക്രീസ് അല്ലേ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ മൈനസ് ഫൈവിന് പകരം ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ വിൽ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പം ഗേറ്റിലെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കുറയുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ട് കുറയുന്നു ഓക്കെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കുറയുമ്പം എന്ത് പറ്റും ആ ചാനലിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടും ഓക്കെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കുറയുമ്പം ചാനലിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടുന്നു അപ്പം ചാനലിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അല്ലേ കൂടുതൽ കരിയേഴ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അതായത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള
കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് ഐ ഡി ഇൻ ടു ആർ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി ഇൻ ടു ആർ എസ് അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഗേറ്റിലെ റിവേഴ്സ് ബയസ് കുറയുന്നു ഗേറ്റിലെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഇനി സെയിം തിങ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫിൽ വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ വൻ വി എസ് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഗേറ്റിൽ വരുന്ന റിവേഴ്സ് ബോ വോൾട്ടേജ് എന്ത് പറ്റും കൂടും അല്ലേ അതായത് ഈ പ്ലസ് ടു വോൾട്ടിന് പകരം മൈനസ് ടു വോൾട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര വരും മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ വോൾട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് പറ്റും ആ ഗേറ്റിലുള്ള നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം റിവേഴ്സ് ബയസ് എന്ത് പറ്റുന്നു കൂടും റിവേഴ്സ് ബയസ് കൂടുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടുന്നു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചാനൽ വിത്ത് കുറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഐ ഡി ഇൻ ടു ആർ എസ് അപ്പം ഐ ഡി കുറയുമ്പം വി ഔട്ടും കുറയും ഓക്കെ Similarly, when Vs becomes negative, reverse voltage at gate terminal increases. Reverse voltage increase ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയുന്നു ദർ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് സോഴ്സിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വി ഔട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ വരും അല്ലേ വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി എൻ ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി പറയാൻ വി ഔട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്ന കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ഓക്കെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സോഴ്സ് ഫോളോവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സോഴ്സ് ഫോളോവർ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സോഴ്സ് ഫോളോവർ ബിക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോളോസ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യും സോഴ്സിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോളോസ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട
the variation in input voltage. Okay. But this is common drain, JFET amplifier or source follower.